Radio Paparuchan presenta Danonino presenta El show de Belly y Beto cuando tú me besas Y siento que vuelo ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a su programa El show de Belly Y Beto El perrón, qué guapo Con sus tenisitos rojos ¿Cómo están chiquillos? Muy bien, bien contentos De estar aquí con todos los niños el día de hoy ¿Y dónde está el cabecita de melón? ¿Tú qué? ¿No ha llegado? No ¿Nosotros no lo vimos? ¿Pero cómo si se vienen siempre juntos de la escuela? Pues ahora no ¿Cómo? ¿Me estás tratando de decir que Beto no se vino con ustedes? Beli, pues es que cuando nosotros nos juntamos en el mismo lugar, él nunca llegó Niños, ¿ustedes no saben dónde está mi cabecita de melón? ¡No! ¿Seguros? ¿Entonces no. dónde está Beto? No sé, Beli, ya me preocupé ¿Sabes qué? Déjame hablarle a la mamá de Rodrigo, a lo mejor se vino con esos niños ¿De quién? ¿De Rodrigo? Ah, ya sí, niño guapo. Sí, déjale marco. ¿Qué? Buenas tardes, señora. Habla Beli, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Quién Qué bueno. Habla? Señora, oiga, ¿de casualidad no está Beto por ahí en su casa con Rodrigo? No. Ay, es que no está aquí. Bueno, lo voy a seguir buscando, señora. Muchas gracias. Hasta luego. ¿No está con Rodrigo? Beli, se lo robó un viejo. No, Miguelita, ni pienses eso. ¿Cómo crees? No lo vuelvo a ver jamás en mi vida, mi cabecita de melón. Ah, ya sé dónde está. Seguro en la tiendita de Don José. Déjale, Marco. Ay, qué nervios. Buenas tardes, Don José. Habla Beli. ¿Qué casualidad no está mi cabecita de melón con usted? Ah, llegó a comprar unas papas y se fue. Andaba solo o acompañado. Con la bola de huercos. Con la de bola de malandrines. Ay, don José, bueno, si lo encargo, si se lo, si lo ve, me avisa. Ándele, adiós. Sí, bye. Pues, que andaba con la bola de huercos malandros. Haciendo un relajo y afuera la tiendita. ¡Híjole! Y luego, Beli, ¿pero dónde está? Ya hubiera llegado. Pues seguro anda con la bola de huercos malandros. ¡Ah, pero ahorita que llegue va a ver! porque no me avisa? Aquí está uno con el Jesús en la boca pensando lo peor y el huerco haciendo sus maldades. ¡Ay, este Beto cabeza de melón! ¿Cómo Beli, le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y, ¿Cómo si, le hacemos? ¿Y si a lo mejor? ¿Qué? Y si a lo mejor un viejo se lo llevó y lo tiene Lo tiene trabajando en los cruceros Yo he visto muchos niños Que están en los cruceros Haciendo malabares o limpiando vidrios Pues sí, pero a muchos niños la necesidad los orilla eso Mira, vamos a esperarnos unos cinco minutos más Si no llega, pues hacemos algo Pero no sé qué hacer, Miguelita, que es lo peor Habla de la policía A la policía Sí, a lo mejor como andaban haciendo travesuras, los agarró la poli. No, si los hubiera agarrado la policía ya me hubiera hablado para que vaya a ayudarlo, pues ya puedo crees que no. Bien, vamos a relajarnos, vamos a darle los cinco minutos que dijimos, a ver si llega, ¿verdad perrón? Perrón, no me pongan más nerviosa, mira que dice que se le atropelló un carro. Mira, lo peor de las cosas es que cuando hay una noticia mala son las primeras en llegar. Hasta ahorita nadie nos ha hablado para reportarnos ni un atropello, ni un robo, ni nada. Ay, muchachos, pero ¿por qué no se vienen todos juntos? ¿Cuántas veces les he dicho? No se separen, vénganse todos juntos, como amigos, como hermanos. A mí ya está hambre, me dio. Miren, ¿tienen hambre? Miren, vengan, los invito a unas empanaditas de cajeta que dicen, no, me las de cajeta y me quedo. Uh -huh. Ah, pero las de Apio no sabes el hit que han tenido El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero Uy Ay, 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 ay Pero ¿quién me manda? ¿Quién? Híjole, niños Ay Oigan, no ha preguntado a la Beli por mí 
Es que, ¿saben qué? No saben lo que me pasó. Es más, no quiero que ni, ni que Beli, ni que Beli me vea que traigo este parche. ¿Cómo le voy a hacer? Lo bueno que ya escondí la mochila. Ojalá y no me pregunte por el, por el videojuego tampoco. Ni que me diga que vaya a hacer la tarea porque yo no sé qué voy a hacer, niños. ¡Ay! ¡Beto! ¿Eres tú? ¡Ay! 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 ¡Es, es Beli! ¡Es Beli! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! 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 Mira, tengo, 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 tengo que pensar en algo para, para, para que Beli no me vea el parche. Ahorita vengo. Venga, venga. Clarito escuché la voz de Beto. Beto, ya llegaste. ¿Andas por ahí? De veras que te escuché su voz, ¿verdad que sí era la voz de Beto? Yo también la escuché. Beto, ¿llegaste? Mande. ¿Por qué traes eso en la cabeza? ¿Qué? Pues esa cosa parece un... No sé, una mascada, una diadema que trae. Eh, yo soy niño. ¿Y qué es eso, qué? Pues es un, es un pañuelo. Un pañuelo. ¿Y por qué traes ese pañuelón en la cabeza? Porque ahora es la nueva moda. Ah, ¿A poco esa es la nueva moda? Yo no veo a nadie aquí vestido así, con eso en la cabeza. Mira, el peine no trae nada. Bueno... Ay, sí, ¿cómo está Doña Toñita? Habla, Beli. Sí, ya llegó Beto. Te lo paso. Te habla de Doña Toñita. No, no estoy. No, si estás, contéstale. No. Si está Doña Toñita, lo no que pasa estoy. es que no quiere contestar. No. No quiere contestar, es que yo creo que le da pena. Si yo le digo del videojuego, no se preocupe, está bien enojada. Beto. Adiós, bye. Que dice Doña Toñita que le regrese el videojuego a su hija Fabi. Ah, ¿el videojuego? Sí, el rosa que te prestó. Ahí está, Beli. ¿Dónde que yo no...? Yo limpié tu cuarto en la mañana y yo no vi nada ahí. Ah, te lo habrás ¿cómo? llevado a la escuela, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Porque te dije, no te lo lleves, porque no es tuyo. Ay, 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 ahí está, hombre, ahorita al rato que vengan por el puño te lo doy. A ver, tráelo para verlo. Beli, no, porque voy a, voy a generar tentaciones aquí entre todos estos que no conocen los videojuegos. No me pasa nada, mi Belito, no me, no me pasa absolutamente nada lo que se dice nada. Eh, por eso, pero yo no te estoy diciendo nada. ¿Por qué me agredes? Pues es que eres bien preguntón. En vez de que digas, Beto, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Para empezar, ayúdame a acomodarme este pañuelo que no me lo alcancé a poner bien. O pues porque la Beli andaba ahí de... De fisgona. Así parezco marchantita, pues qué es eso. No, no me descubras ahí porque me van a ver. ¿Qué traes, Beto? No. No. No traigo nada. Sí traes. Se te está saliendo una cintilla. No me toques, perrón. Que entonces es verdad lo que se dice por ahí Que tú eres el sirviente de los malandros Claro que no ¿Quién te dijo eso? Pues por ahí dicen que Si te piden un refresco vas y se los traes Mandilo, Si te piden de tu lonche se los regalas lo Pues no es cierto, esposa. tú ni sabes Vete Miguelita, aquí estamos puros niños Ve, quítate, Uy, Uy, me chocas ¿Qué te pasó, Beto? ¿Por qué traes esta túnica aquí? ¡Eh, niñita! ¿Sí? ¿Pero eh, qué haces así que como qué? Bueno, pues yo quiero traerlo, ¿no? Es muy timón. A ver, ¿no? se te ve bien feo. Yo se traigo aquí porque es el cinto del vestido. No es la faja. ¿no? <risa> ¿Qué, chiquilla? ¿Ya me vas a contar dónde andabas y qué estabas haciendo y con quién? No, porque era plática de hombres. Porque si yo no estoy enterada de dónde andas, con quién andas y qué estás haciendo, es que algo malo. Estás haciendo ¿Cómo dijo? En la dijo? punta de la lengua Así es Beli, ¿no A ver, ¿con quién andabas? Con mis amigos ¿En dónde? En camino a la casa ¿Qué estaban haciendo? Caminando No es cierto, Beto Antonio, no, José, no, no, Beli, no es cierto Estaban en... haciendo algo malo allá afuera Entonces estábamos volando, llegué volando Flotando Ok, no me digas, no me digas, pero tarde o temprano me voy a enterar qué es lo que andaba haciendo este huerco. 
Claro que no, no te puedes enterar absolutamente de nada ¿A qué sí? Así es que Miguelito, por favor, no le vayas a decir nada No, no le digo, no te preocupes Si te golpearon, yo no le voy a decir nada No me golpearon Pero yo no quiero hablar más porque saben y nomás ando viendo Y ando yendo a ver qué hoy qué, qué escucha y todo, a ver si me puede sopear Pero mira, nada, nada, nada Beto, pero es que... Es que tú le debes de decir la verdad no, ¿para qué le digo la verdad? Me va a regañar, Miguelito. Y aparte, ese videojuego es bien caro. ¿Qué voy a hacer? Pues no sé. Hombre. Cállense, cállense, todos sordeados porque ahí viene la Beli. Amiguitos, amiguitos, acá. Venga, síganme. Sígueme, camarita, sígueme. Que les voy a decir algo que voy a hacer. Voy a entrar despistadamente y lo voy a grabar. Voy a dejar ahí mi teléfono ¿Qué? olvidado ¿Qué? y le voy a poner a grabar. Así que, no diga nada. Y así voy a poder escuchar toda la conversación. Caíse, caíse. ¡Otra vez están en silencio! Sí, estamos haciendo un voto de silencio. ¿Y por qué, Beto? ¿Mans? Ah, y ustedes... ¿Qué? ¿Ya me van a decir qué andabas haciendo con quién y, y dónde andabas? No Bueno, pues no me digas Me voy a comer una sopita Otra vez y ya llevas tres ¿Qué, chiquillo? <risa> ¿Qué tienes, Beli? ¿Te estás desinflando? No, es que ya se me quitó el hambre <risa> Sigan platicando, chiquillos por favor, en voz alta. Sigan platicando. Si sí, quería ver, a ver si escuchaba algo, pero mira, nanay, nanay, no se le va a hacer. Aparte, aparte nomás quiere saber, nomás para regañar. No ayuda, pero como molesta. Pito, mira, ¿qué tal si, si compras otro videojuego? No sé, vámonos un corto y ahorita regresamos, Miguelito. No tengo dinero ni para la mochila, que se desgració. Yo voy a tener un videojuego. No, 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 no. Se me hace que 